എല്ലാവർക്കും നിമിഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പിസ്സാ ദോശയാണ് ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈയിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം അതുപോലെ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് സാധാരണ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓമനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യണതും അതുപോലെ തന്നെ കടായിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യണ വീഡിയോയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിസ്സ സോസിന്റെ വേറെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ റെസിപ്പി എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ പിസ്സ ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദോശ ബാറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത് തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കുക അതുപോലെ ഒരുപാട് പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളി ഉപയോഗിക്കുക അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ തക്കാളിയും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പഴുത്തിട്ടില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ തക്കാളികളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക തക്കാളിയുടെ തൊലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതോടൊപ്പം തക്കാളിയും കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുത്ത് വന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പോരും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി എല്ലാം ഇളകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിസ്സ സോസ് വാങ്ങിച്ച് ഇത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു പിസ്സ സോസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിസ്സയുടെ വീഡിയോ മുന്നെ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ പിസ്സ സോസ് കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്സ സോസ് പല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അതായത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൽ മിക്സ്ഡ് ഹെർബ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിസ്സ സോസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പക്ഷെ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിസ്സ സോസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കുരു കളഞ്ഞെടുക്കാം കുരു കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കുരു കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ കുരു കളയണില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ കളയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്
ഇത് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് പിസ്സയിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണല്ലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സാ സോസ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൈസ് ലെവലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരട്ടെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കില്ലേ അതിനുശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മധുര രസം തീരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പല ബ്രാൻഡ്സ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും പല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മൊസറില്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൊസറില്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ചീസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമൂലിന്റെ മൊസറില്ല ചീസ് ആണ് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നോട്ടെ കേട്ടോ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത് നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അതിപ്പോ പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിസ്സ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ മൊസറില്ല ചീസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പിസ്സ സോസിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും ഇതില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറില്ല ഇത് ശരിക്കും പറയാം നമുക്കൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം വേറെ ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിക്കായിട്ട് വന്നുണ്ട് ഇതിന് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് വന്നോളൂ ഇത് മതി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ടേസ്റ്റുകളും പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് എരിവില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശ തവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഞാനിവിടെ ദോശ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ ദോശ മാവ് ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസാല ദോശ ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മതി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തിന്നും ആവണ്ട ദോശ നമ്മൾ നല്ല കനം കുറച്ച് തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കണത് ഇപ്പോൾ പിസ്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നാം നല്ല കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പക്ഷേ പിസ്സ ദോശ സാധാരണ രീതിയിൽ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിന്നായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദോശ തവ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ദോശ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആണല്ലോ പിസ്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ആണ് അതുപോലെ ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷുമാണ്
ചീസ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിസ്സ ദോശയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിസ്സയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇത് മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സവോള പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒലീസ്റ്റൊന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏത് കളർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പച്ചക്കറികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പച്ചക്കറികൾ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിസ്സാദോശയാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുന്ന പച്ചക്കറികൾ അതായത് നമുക്ക് റോ ആയിട്ടും കഴിക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് പച്ചക്കറികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മളിത് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഇല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തവയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണുള്ളൂ ഇത് അടച്ച് വെക്കണമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കുക്കായിട്ട് വരാത്ത പച്ചക്കറികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓലീസും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു തിൻ ക്രസ്റ്റ് പിസ്സയുടെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോ പിസ്സയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നല്ല കാരണം ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോശയാണല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ചീസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ അതോടൊപ്പം ഈ പച്ചക്കറികളും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരും ദോശ കരിയരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്ന് കരിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നില്ല അടിഭാഗം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നോട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെ വരും ഇതിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പൈസി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മോൾസിലൊക്കെ വെച്ച് പലപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യണ ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിയാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വളയ്ക്കണില്ല അത് ഒടിഞ്ഞു പോകും ചിലപ്പോ അപ്പൊ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് അത് പറയണത് ഇത് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാന്ന് ഇതിപ്പോ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ചീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ചീസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിസ്സാദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അവരെന്നാണ് ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കണത് രാത്രിയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും കഴിക്കാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ നാളെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ ഒക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിസ്സാദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പിസ്സാദോശയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പിസ്സയുടെ ടേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിന് മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല തിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പിസ്സാ സോസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണ കാരണം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല പക്ഷെ പിസ്സയുടെ ബേസ് ആവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല തിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ പിസ്സാദോശ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ അപ്